ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുടെ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യൂട്ടി ബേസ്ഡ് വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ക്യൂട്ടി അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം പേപ്പറാണ് ക്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കോർലേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് കോർലേഷൻ കോർലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ പ്രോബ്ലം വിത്ത് സൊല്യൂഷനും കൂടി ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബി ബി എ പ്ലസ് ബി കോം സബ്ജക്റ്റാണ് ഈ ക്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബി ബി എ ബി കോം ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ വന്നിട്ട് കോർലേഷൻ എന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കോർലേഷൻ എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കോർലേഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കാം ഓക്കെ Two variables are said to be correlated if the change in one variable result in a corresponding change in the other variable. What is the correlation? There are two variables. In okay. two variables, one variable is changed. മറ്റൊരു വാരിയബിളിന്റെ ചേഞ്ചിന് കാരണമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വാരിയബിൾസും എന്താണ് കോർലേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ടു വാരിയബിൾസ് ആർ കോർലേറ്റഡ് എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാരിയബിളിന്റെ ചേഞ്ച് മറ്റൊരു വാരിയബിളിന്റെ ചേഞ്ചിന് കാരണമാകണം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ ടു വാരിയബിൾസ് മൂവ് ടുഗേദർ വി സേ ദാറ്റ് ആർ കോർലേറ്റഡ് എന്താണ് രണ്ട് വാരിയബിൾസും ഒരേപോലെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സും വൈയും ആണ് രണ്ട് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വാരിയബിൾ എന്ന് വിചാരിക്കാം എക്സിൻ്റെ ചേഞ്ച് വരും എക്സിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ അതിന് കാരണമായി വൈ എന്ന വാരിയബിളിനും ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ കോർലേറ്റഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ കൊമോഡിറ്റി റൈസസ് ദ സപ്ലൈ ഫോർ ദാറ്റ് കൊമോഡിറ്റി ഓൾസോ റൈസസ് എന്താണ് ഒരു കൊമോഡിറ്റി ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില വില കൂടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസ് കൂടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെയിം കൊമോഡിറ്റിയുടെ സപ്ലൈ ഓൾസോ കൂടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് വാരിയബിൾസ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൈസ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഇതാണ് ടു വാരിയബിൾസ് അപ്പൊ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ സെയിം സപ്ലൈ കൂടാണ് അപ്പൊ പ്രൈസ് ആൻഡ് സോ പ്രൈസ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ആർ കോർലേറ്റഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഇഫ് പ്രൈസ് ഫോൾസ് ദ സപ്ലൈ ഓൾസോ ഫോൾസ് അതായത് പ്രൈസ് കുറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്ലൈ കുറയാണ് അപ്പൊ കൂടുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോവാം അതായത് കുറയുമ്പോൾ കുറയുന്നു കൂടുമ്പോൾ കൂടുന്നു അങ്ങനെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ രണ്ട് വാരിയബിൾസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കോർലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് കോർലേഷൻ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഹാസ് ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓർ സീരീസ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ടു വാരി ടുഗേദർ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി അതായത് ഡയറക്റ്റായിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടോ ഒ രണ്ടോ അതിൽ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഓക്കെ ഒരുമിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കോർലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐറ്റംസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാരിയബിളിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് കാരണമായി മറ്റ് വാരിയബിളിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വാരിയബിൾസിൻ്റെയോ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കോർലേഷൻ കോർലേഷൻ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് കോർലേഷൻ ഉള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് കോർലേഷൻ ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ കോർലേഷൻ സിമ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻഡ് പാർഷ്യൽ കോർലേഷൻ ഇങ്ങനെ ത്രീ ടൈപ്സ് കോർലേഷൻ ആണുള്ളത് അപ്പം അതിൽ ഓരോന്നും എന്താ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് കോർലേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് കോർലേഷൻ
കുറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു വാരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂം കുറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും സെയിം ഡയറക്ഷനിലല്ലേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ രണ്ട് വാരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നോക്കാം the value of two variables move in opposite direction so that an increase in the value of one variable result into a decrease in the value of other variables or decrease in the value of one variables result into an increase in the value of other variables the correlation is said to be negative എന്താണ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വാരിയബിൾസും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വാരിയബിളിൻ്റെ ഒരു വാരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ മറ്റൊരു വാരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ ഡിക്രീസ് ആവാം അതായത് കുറയുമ്പോൾ കൂടുക എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ കൂടുമ്പോൾ വൈൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുമ്പോൾ വൈൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് രണ്ട് വാരിയബിൾസിൻ്റെയും വാല്യൂസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് കോറിലേഷൻ വന്നിട്ട് ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ കോറിലേഷൻ മേ ബി ലീനിയർ ഓൺ നോൺ ലീനിയർ ഉണ്ടാവും അതായത് വെൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ വൺ വാരിയബിൾ ലീഡ്സ് ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻ ദ അതർ വാരിയബിൾ ദ കോറിലേഷൻ ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ലീനിയർ അതായത് ഒരു വാരിയബിളിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണമായി അതർ വാരിയബിൾസിന് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോയിൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നതിനെയാണ് ലീനിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ഗോൺസ് അപ്പ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു റേസ് ഇൻ സപ്ലൈ അറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ടൈം അതായത് പ്രൈസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് സപ്ലൈ ആണ് കൂടുന്നത് അതായത് ഒരു റേഷ്യോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോ ബേസിസിലാണ് ഒരു വാരിയബിളിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് മറ്റൊരു വാരിയബിളിൻ്റെ ചേഞ്ചസിന് കാരണമാവുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇതിനെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് പ്രൈസ് ആൻഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ റിലേഷൻ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ലീനിയർ കോറിലേഷൻ ആണ് പ്രൈസ് ആൻഡ് സപ്ലൈ വന്നിട്ട് ഒരു വാരിയബിളിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് മറ്റൊരു വാരിയബിളിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോ ആയിട്ട് ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ലീനിയർ കോറിലേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നോൺ ലീനിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോറിലേഷൻ ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി നോൺ ലീനിയർ വൺ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ വൺ വാരിയബിൾ ഈസ് നോട്ട് ഇൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോ ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ അതർ വാരിയബിൾ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല അതായത് ഒരു വാരിയബിൾ ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോയിൽ മറ്റൊരു വാരിയബിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നോൺ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് സിമ്പിൾ പാർഷ്യൽ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വാരിയബിൾസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് ഓൺലി ടു വാരിയബിൾസ് ദ കോറിലേഷൻ ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി സിമ്പിൾ അതായത് രണ്ട് വാരിയബിൾസിന്റെ മാത്രമാണ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ വന്നിട്ട് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് പ്രൈസും ഡിമാൻഡും മാത്രമാണ് ആ ഒരു റിലേഷനിലുള്ളൂ എങ്കിൽ ആ രണ്ട് വാരിയബിൾസ് മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വെൻ വൺ വാരിയബിൾ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ടു എ നമ്പർ ഓഫ് അതേഴ്സ് കോറിലേഷൻ ഇസ് നോട്ട് സിമ്പിൾ Then the study of Then, the study of relationship between variables is done with the help of partial or multiple correlation. ദെൻ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വാരിയബിൾസ് ഇസ് ഡൺ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പാർഷൽ ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ അതായത് ഒരു വാരിയബിളിനെ റിലേറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാരിയബിൾസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും സിമ്പിൾ ആവില്ല അതായത് ഒരു വാരിയബിളിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാരിയബിൾസിൻ്റെ ചേഞ്ചസിന് കാരണമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും സിമ്പിൾ ആവില്ല ഇതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ഒന്നുകിൽ പാർഷൽ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് സിമ്പിൾ പാർഷ്യൽ ആൻഡ് മൾട്ടി
കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രംസ് ആൻഡ് കോർലേഷൻ ഗ്രാഫ്സ് ആർ ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ്സ് അതായത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് കോർലേഷൻ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഗ്രാഫിക്കായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാം ഓൾ ജിബ്രിക്കായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാം ഗ്രാഫിക്കായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രമും അതേപോലെ കോർലേഷൻ ഗ്രാഫും ഓൾ ജിബ്രിക് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോർലേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് കോർലേഷൻ അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് കോർലേഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോർലേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രംസ് പിന്നെന്താണ് കോർലേഷൻ ഗ്രാഫ്സ് പിന്നെ ഓൾജിബ്രിക് ഫോം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് കോർലേഷൻ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആക്സിൽ ഗ്രാഫ് ഇതേപോലെ വരച്ചിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് ആക്സിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും എക്സ് ആക്സിൽ ഒരു വാരബിൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു വൈ ആക്സിൽ വേറെ അനദർ വാരബിൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോവാം പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക അതായത് എക്സിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഇപ്പോൾ എക്സും വൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിൽ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ വൈന എത്രത്തോളം അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് പോയിന്റ് വൈസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് പോവുക ഇതാണ് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം എന്ന് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കോർലേഷൻ ഗ്രാഫ് ആകുമ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഫോമിൽ അതായത് കേവ്സും അതേപോലെ ലൈൻസ് ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് ഗ്രാഫ് മോഡലിൽ രണ്ട് വാരബിൾസിൻ്റെയും വാല്യൂസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് കോർലേഷൻ ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് വന്നിട്ട് ഓൾജിബ്രിക് ഫോം ആണ് കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് കോർലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് കോർലേഷൻ ഇസ് എൻ ഓൾജിബ്രിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് കോർലേഷൻ അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ബി മെഷർ കോർലേഷൻ ബൈ ഫൈൻഡിങ് എ വാല്യൂ നോൺ ഹാസ് എ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് കോർലേഷൻ യൂസിങ് എൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോമുല കോർലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂമറിക് വാല്യൂ ഇറ്റ് ഷോസ് എ ഡിഗ്രി ഓർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ദ കോർലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു വാരബിൾസ് അതായത് കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് കോർലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കോർലേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓൾജിബ്രിക് മെത്തേഡാണ് കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് കോർലേഷൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോർലേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർമുല ഉണ്ടായിരിക്കും കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് കോർലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോർലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ കോർലേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂമറിക് വാല്യൂ ആണ് കോർലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് വാരബിൾസ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഗ്രി ഓക്കെ രണ്ട് വാരബിൾസ് തമ്മിലുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഗ്രീനെയാണ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത് കോർലേഷൻ കാണിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ഡിഗ്രി ഓർ ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് കോർലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ രണ്ട് വാരബിൾസ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കോർലേഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിഗ്രി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നാണ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത് ഈ കോർലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം മെത്തേഡ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് കോർലേഷൻ കോർലേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓൾജിബ്രിക് ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് കോർലേഷൻ ദെൻ ഈ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് കോർലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് കാൾ പേഴ്സൺസ് മെത്തേഡ് പിന്നെന്താണ് സ്പീസ്മാൻ മെത്തേഡ് പിന്നെ കൺകറൻറ്റ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ് ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സും നമ്മൾ ഈ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് കോർലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആയിട്ടുള്ള കാൾ പേഴ്സൺസ് കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് കോർലേഷൻ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് കോർലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോർലേഷൻ്റെ കോർലേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതാണ് കാൾ പേഴ്സൺസ് കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് കോർലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല കാൾ പേഴ്സൺസ് കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് കോർലേഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആറാണ് കേട്ടോ സ്മോൾ ആറിലാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല വരുന്നത് എന്താണ് ഫോർമുല ഒന്ന് നോക്കാം ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു സിഗ്മ എക്സ് വൈ എക്സും വൈയും ആണ് വാരബിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എക്സും വൈ ആണ് നമ്മുടെ വാരബിൾ ആ വാരബിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നത് കാൾ പേഴ്സൺസ്
കിട്ടും ഇതിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു നമ്മൾക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് വണ്ണിനും പോസിറ്റീവ് വണ്ണിനും ഇടയിലായിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇടയിൽ വരുന്ന വാല്യൂസിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി കണക്കാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതായത് ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് വൺ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോർലേഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് വൺ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോർലേഷൻ ആയിരിക്കും ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നോ കോർലേഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആൻഡ് വണ്ണിന് ഇടയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ലിമിറ്റഡ് ഡിഗ്രി കോർലേഷൻ അതായത് അതിനൊരു ഡിഗ്രി ലോവർ ആണ് ഹൈ ആണ് മോഡറേറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു ഡിഗ്രി നമ്മൾ അതിന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതായത് ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കാണ് ആറിന്റെ വാല്യൂ വരണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പോയിന്റ് ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം പോയിന്റ് ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താ പറയാ ഡിഗ്രി വരുമ്പോൾ വെരി ലോ പോസിറ്റീവ് കോർലേഷൻ ആയിരിക്കും പോയിന്റ് നയൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഹൈ പോസിറ്റീവ് കോർലേഷൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ മോഡറേറ്റ് പോസിറ്റീവ് കോർലേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഏകദേശം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആൻസർ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ആൻസർ കിട്ടുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടിയ അതിൻ്റെ താഴെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യും അത് ഇങ്ങനെ ആ റിസൾട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് വണ്ണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക ദർ ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കൊറലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ദർ ഇസ് വെരി ലോ പോസിറ്റീവ് കൊറലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് പ്രോബ്ലം വന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ട് കാൾ പേഴ്സൺസ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് കോർലേഷൻ അതായത് രണ്ട് ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റൻ തരിക ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രൈസിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ പ്രൈസ് ലെവൻ ആവുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് എന്തായിരിക്കും തേർട്ടീൻ ആയിരിക്കും പ്രൈസ് ട്വൽവ് ആവുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് എന്തായിരിക്കും ട്വന്റി നയൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അതിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ തേർട്ടീൻ ആവുമ്പോൾ ട്വന്റി നയൻ ആയിരിക്കും ഫോർട്ടീൻ ആവുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ ആവുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫോർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പ്രൈസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് കാരണം ഡിമാൻഡിൽ വന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഓൾസോ കമൻറ്റ് ഓൺ ദ റിസൾട്ട് ഒപ്റ്റാൻ റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് രണ്ട് വാല്യൂ തമ്മില് രണ്ട് വാരബിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോർലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ സൊല്യൂഷനിലോട്ട് കടക്കാം അപ്പൊ സൊല്യൂഷനിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും ആണല്ലോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രൈസിന് എക്സ് ആയിട്ടും ഡിമാൻഡിന് വൈ ആയിട്ടും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അതായത് സൊല്യൂഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത് അതായത് പ്രൈസിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കോളം ഡിമാൻഡിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കോളം ഇങ്ങനെ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാം ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ എക്സും വൈൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് വൈ സിഗ്മ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സും വൈയും ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കാണണം എക്സും വൈയും ഇൻറ്റു ചെയ്യണം എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒരു കോളം എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഓക്കെ അതായില്ലേ ഇനി എന്താണ് സിഗ്മ എക്സും സിഗ്മ വൈയും കാണാം അതായത് നമ്മൾ പ്രൈസും ഡിമാൻഡിൻ്റെയും ടോട്ടൽ തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്
ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു കോളം വരയ്ക്കുക ഇനി എക്സ് സ്ക്വയർ കാണണം വൈ സ്ക്വയർ കാണണം അതെന്തിനാണ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സിഗ്മ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ കാണണം വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ കാണണം സിഗ്മ എക്സ് വൈ എക്സ് വൈൻ്റെ ടോട്ടൽ കാണണം ദെൻ എക്സ് സിഗ്മ എക്സും സിഗ്മ വൈയും നമ്മളിവിടെ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് എഴുതിടണം ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്താലാണ് ആ ടേബിൾ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ കോളം എന്താണ് എക്സ് വൈ ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ കോളം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ അതായത് ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് എന്താണ് എക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ലെവൻ വൈൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ വന്നിട്ട് തേർട്ടി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് വാല്യൂസ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എഴുതണം ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് ലെവൻ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ലെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഓക്കെ അതെത്ര വാല്യൂ വരുന്നത് ത്രീ തേർട്ടി അപ്പോൾ ഈ കോളത്തിലോട്ട് ത്രീ തേർട്ടി ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ വരുന്നത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി നയൻ എത്ര കിട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇനി അതേപോലെ എല്ലാതും അതായത് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി നയൻ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇത്രയും എക്സ് ആൻഡ് വൈ തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ട് ഈ കോളത്തിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് എഴുതാം നമ്മളപ്പോൾ അതൊക്കെ എഴുതി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഓരോ എക്സും വൈയും തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് വൈ എന്ന ഈ കോളത്തിലോട്ട് എടുത്ത് എഴുതി ഇനി നെക്സ്റ്റ് കോൾ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എക്സ് ഉണ്ടല്ലോ എക്സിൻ്റെ ഓരോ വാല്യൂസിൻ്റെയും സ്ക്വയറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം അതായത് ലെവൻ സ്ക്വയർ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ലെവൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ലെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഓക്കെ വൺ ടു വൺ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ ട്വൽവ് ആണ് അടുത്തത് അപ്പൊ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഓക്കെ അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ കാണാം വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ അങ്ങനെ എല്ലാ എക്സ് വാല്യൂൻ്റെയും സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ കണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു കോളത്തിൽ എക്സ് സ്ക്വയറിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് എഴുതാം ഇപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ എല്ലാ എക്സിന്റെയും സ്ക്വയർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി വൈ സ്ക്വയർ ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ വൈയുടെയും സ്ക്വയർ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ വൈ വാല്യൂ എന്താണ് തേർട്ടി തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ചെയ്യാം അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അതേപോലെ ട്വന്റി നയൻ ട്വന്റി നയൻ സ്ക്വയർ കാണുക അതായത് എയ്റ്റ് ഫോർ വൺ അതേപോലെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ട്വന്റി നയൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫോർ അങ്ങനെ എല്ലാ വൈ വാല്യൂസിൻ്റെയും സ്ക്വയർ കണ്ടിട്ട് ഈ വൈ സ്ക്വയറിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് എഴുതാം നമ്മൾ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി ഇതിൻ്റെ സിഗ്മ കാണണം സിഗ്മ മീൻസ് ടോട്ടൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ കാണാം എക്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ എങ്ങനെ കാണുക ലെവൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് അങ്ങനെ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വരെ ഈ എക്സിൻ്റെ എക്സ് വാല്യൂൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആൻസർ കിട്ടും അതേപോലെ വൈൻ്റെ ടോട്ടൽ കാണുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എക്സ് വൈൻ്റെ എക്സ് വൈൻ്റെ ടോട്ടൽ കാണുക അപ്പോഴാണ് സിഗ്മ എക്സ് വൈ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതായത് ത്രീ തേർട്ടി പ്ലസ് ത്രീ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ സെവൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് അങ്ങനെ പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരെ പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സെവൻ ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ കാണുക അതായത് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും ദെൻ വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ കാണുക ഫൈവ് നയൻ ടു ഫൈവ് അപ്പൊ ഇത്രയും ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ടേബിൾസ് എല്ലാം ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻ അതായത് ഈ താഴെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ എക്സ് വൈ സിഗ്മ എക്സ്
R is equal to that is the coefficient of correlation is equal to n into sigma x. N is equal to 10 nana number of items. That is the number of x and y. But 10 into sigma sigma x y. Sigma x y is 3577. Okay. Then and then minus in bracket open say that sigma x into sigma y. Sigma x is 155 into sigma y is 239. Bracket close here. Multi items are complete. In divided by root open here. n into n is 10 into sigma x square. Sigma x square is 2, 4, 8, 5. Okay. Minus bracket le sigma x and or 1, 55. Whole square. Okay. Ini into n into that is 10 into sigma y square. Etriana 5, 9, 2, 5. Minus bracket open say the term. sigma y sigma y into total at 2 3 9 all square. Alle all square. Up a dana ingeniana number in the equation load to substitute in the okay clear. I know which are you know number solve with the last answer and would be can the 10 into uh, 3577 or in 35,770. Okay. Minus sign it. And this is the bracket. This is the sigma x and sigma y. This is the sigma x. Okay. Divided by. This bracket. First, x in the bracket. E root in the first x root on a load x and or x root of 10 into 2485 24850 minus 155 in the square 155 in the square 24025 into any in the other, that is the y in the section. That is 10 into 5,925. 59,250 minus 239 square. 57,121. Okay, clear. This next step is minus here. That is 35,717 minus 37,045. Negative 1,275. Negative 1,275 divided by. This root is the root of the root of the root it was then 8825 into random values number minus same okay up it's very very kitty in root root and root 825 root 12129 root 825 28.72 root 2129 is 46.14. 46.14. Okay. This is the same thing. Okay. This is the same thing. This Negative 1275. Okay. Divided by 1225.2. Negative zero point nine six two. Okay, negative zero point nine 
സിക്സ് ടു ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് എഴുതിയാൽ മതി ബാക്കിയുള്ളത് ഇത്രയും ഡിജിറ്റ്സ് ഒന്നും എഴുതണ്ട ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് വരെ ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് വരെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ആണ് അതിന്റെ ആർ വാല്യൂ വന്നിട്ട് അതായത് കോർലേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ആർ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ടു ഇതാണ് ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ആണ് ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കമന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ടീവ് സീറോ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെരി ഹൈ എന്താണ് വെരി ഹൈ നെഗറ്റീവ് കോർലേഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കമന്റ് എഴുതാം അതായത് ദർ ഇസ് വെരി ഹൈ നെഗറ്റീവ് കോർലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്താണ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഇങ്ങനെ കമന്റ് എഴുതിയിട്ട് വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ നല്ലോണം ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും കാലിക്കുലേഷൻ ആണുള്ളത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു പക്ഷെ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ടേബിൾ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന്റെ സിഗ്മാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിൽ ഇക്വേഷനിലോട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതാണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ കാണാണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ പോകണം തെറ്റരുത് എക്സും വൈയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും എക്സും വൈയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും മാറിപ്പോകരുത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ എക്സിന്റെ സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡിൽ വൈ സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ മറക്കില്ല അപ്പൊ ഇക്വേഷൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആൻസർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷുവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫുൾ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്നിട്ട് പിന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ മിസ്റ്റേക്സ് വരാണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാലാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ശരിയാവുള്ളൂ ഇവിടെ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോകും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കോർലേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് കാൾ പേഴ്സൺസ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് കോർലേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് അടുത്ത വീഡിയോയിലായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഇതിൽ വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് ടെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതിനു മുമ്പ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യു